Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer question from one of our followers. At nandito na tayo, tapos na tayo sa 1 to 4, doon na tayo sa karugtong. And by the way, ito yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now in this video, dito tayo sa 4, ano, dito na tayo sa 5 to 7. At ito naman yung abangan nyo sa next na video. Number 5, so we have subtraction of fractions. 2 third minus 2 six. Ito ay malist natin yan by finding the greatest common factor. At ang greatest common factor dito ay 2. So that will be 2 divided by 2, 1, 6 divided by 2, and that is 3. So kopyahin lang natin yung minus sign at yung 2 Third, now pariho na sila ng mga denominator, so pwede na tayong mag-proceed. Kopyahin lang si 3 na denominator. Now, ang i-minus lang natin ay yung mga numerators. 2 minus 1 and this is 1. So, ang sagot dito sa number 5 ay 1 third. Isa pang paraan. So, para hanapin yung least common denominator dito, yung least common denominator, aside sa ginawa nating itong 2 over 6 ay sinesimplify natin yan siya. So, paano ba hanapin yung least common denominator? For more examples, pwede nyo isearch sa ating YouTube channel, LCD, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano hanapin yung least common denominator. Mas magandang panoorin nyo yung pinaka-basic nito. So, least common denominator, tingnan natin yung pinaka-malaking value, yung 6. Mag-divide ba siya sa 3? So, kung ang sagot ay yes, so ang denominator natin dito ay 6. Yung least common denominator, so 6. Kopyahin lang itong 2 over 6. Kopyahin din itong operation na minus sign na yan. So, 6 divided by 3 and that is 2. 2 times 2 and this is 4. So, therefore, itong 2 third na to ay pariho lang dito sa 4 over 6. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung denominator na 6. Yung mga numerators natin. 4 minus 2 and this is 2. So, itong 2 over 6, I must simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2, and that is 1. 6 divided by 2, and this is 3. Ma'am, paano kung butterfly method? Now, for more examples about butterfly method, bakit hindi natin ito sinosolve using butterfly method, mas magandang panoorin nyo ito. Yung previous na natin upload, isearch nyo lang, butterfly method, idugtong yung lunalin. Again, para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload, kung paano ba hanapin yung butterfly method, or pwede ba yung gamitin sa lahat ng mga fractions. And by the way, hanapin lang yung least common denominator kung mag-add and subtract tayo ng mga fractions. Next, number 6. We have 250 minus 235. Parihong nasa loob ng parenthesis. Tapos, divide 250. Now, sa order of operations, kailangan nating unahin yung nasa loob ng parenthesis. Subtraction lang naman yan. So, isubtract lang natin yan siya. And this is 15. 15 divided by 250. Isa-isahin natin. So, 15, i-divide natin sa 250. Ilang 250 dito sa 15? Wala, kulang. So, magdagdag tayo ng isang zero. So, bago yan magdagdag, maglagay muna tayo ng decimal na i-align natin sa taas. So, mayroon na tayong dinagdag na zero. 150, ilan dyan ang 250? Kulang pa rin. So, straight muna natin ito. 
at dagdag pa tayo ng isa pang zero. Pero, ang i-align natin dito ay yung zero sa taas. Now, we have 1,500. Itong 1,500, ilang 250 yan siya. 6. 6 times 250 and that is 1,500. So, zero na to siya. Kaya ang sagot dito ay point, point zero 0.06. Ito na yung tamang sagot. So, now sa number 6, maglagay lang tayo ng 0 bago yung decimal para klaro yung decimal na yan. Then, we have 0, 06. So, point zero 0.06. Next, number 7. So, meron tayong nasa loob ng parentheses. That is 350 plus 12. And then, divided by 3 minus 5. So, doon pa rin tayo sa order of, order of operations or kilalang PEMDAS para ma-solve natin ito. As per order of operations, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Ang nasa loob ng parenthesis, addition lang naman yan. So, i-add natin. So, this is 350 plus 12. This is 362. So, kopyahin natin si division at yung mag-minus tayo. Ito yung multiplication and division. Division lang naman ng nandyan. So, yan yung unahin natin bago yung subtraction. So, mag-divide muna tayo. 362 divided by 3. So, isa-isahin natin yung pag-divide nito. 262 divided by 3. 3 times, uh, 3 divided by 3, and that is 1. 1 times 3, and this is 3. So, 0 na yan siya. I-bring bring down natin sa 6. 6 divided by 3, and this is 2. 2 times 3, and this is 6. 0 din yan. So, doon tayo sa 2. Ilang 3 dito sa 2? Wala. So, 0 ang ilagay natin dyan. 0 times 3, and this is 0. 2 minus 0, this is 2. Then, magdagdag pa tayo ng isa. So, bago tayo magdagdag, yung decimal i-align natin sa taas. Magdagdag tayo ng isang 0. So, sa 20 ilang 3 dyan. Sa 20, we have 6. So, 6 times 3, and this is 18. 2 ulit tayo. So, never ending na 6. Gawin na lang natin yan. I-round off natin. So, this will be 0.67. So, we have 120.67 minus 5. So, ngayon, mag-minus tayo ng decimal. Sa subtraction of decimal numbers, 120.65, yung whole number natin na 5 dito, yan siya. Kasi yung decimal, i-align natin yan siya. Now, pwede na tayong mag-subtract. I-down lang natin, i-bring down lang natin itong 65. Kopyahin yung decimal na yan. Yung 0 na to, mag-carry tayo ng 1 sa 2. So, magiging 1 na lang itong 2. So, itong 0 magiging 10. 10 minus 5 and this is 5. Bring down si 1 at yung isa pang 1. So, ang sagot dito ay 115.65. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Ang abangan nyo ay an item is labeled 70% of the price after discount is $390. What was the original price? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.